गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल बलसि गुरुदेव की बलसि ल प्रभुपाद की हरि कर गौर हरि की ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल ओ हरि कृष्णा हरि कृष्णा Oh, last time and last time you heard how Mahaprabhu now he thinking he took sannyasi. Yeah. Now when um, first he this message he gave to Nityananda Prabhu, I want to sannyasi. Yeah. And Mahaprabhu thinking when I took sannyasi, you know they are our Indian rule when somebody took sannyasi, everybody. Offering obeisances to him, and when everybody obeisances to him, and who is the Mahaprabhu? Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. So when somebody offering obeisances, then what happening? So scripture telling, Sakrit Pranam Krishna Sya Matustan Pibedanay. When somebody offering obeisances to Lord, offering obeisances, then again he did not come to Om of Mother. You know they can go to back to Godhead. So Mahaprabhu now decided I took the sannyasi, but <clears throat> now he, this past message he gave to Nityananda Prabhu, Prabhu. yeah, and gave to Nityananda Prabhu or oh, Nityananda, uh, you know everything, you know you know everything. So I want to sannyasi. So um, you know why I am came this material world. So scripture telling why Mahaprabhu came this material world. telling sadhu pawa bada kashta jibare janiya sadhu guru rupe krishna island diya you know so telling he no the you know this material wall very difficult to you know it take darshan of some sadhu very very rare so lord himself he take the form of one sadhu and he came this material wall if somebody want sadhu How is the ideal? You know, how is the necessary to ideal some form of a sadhu? Even if he is the supreme personality Godhead, but he take the form of sadhu form, and he came this material world. So, Nityananda Prabhu or Nityananda Prabhu take to address to Nityananda Prabhu. Why Nityananda Prabhu is the is the embodiment of Sandini Shakti? You know, so Nityananda Prabhu, you know, he no Nitai Vinayai Radha Krishna Pai the Nai. निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे सो ओनली मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु समबडी एंटर द स्पिरिचुअल लाइफ सो ही इज द फर्स्ट इज द यू नो दिस नित्यानंद प्रभु एवरी वे ही डूइंग सर्विस सो फर्स्ट ही गिव टू मैसेज टू नित्यानंद प्रभु निताय आई वांट टेक सन्यासी बट नाउ नित्यानंद प्रभु थिंकिंग ओके यू नो बट व्हेन ही थिंकिंग अबाउट मदर ऑफ सची यू नो He becomes so upset. Why, you know, Sachi mother when Mahaprabhu took sannyasi, what is the situation? You know, that time situation is the already his elder brother Vishwarupi took sannyasi. Now after his father also left this body. Now this house only Mahaprabhu only one wife Vishnu Priya and very old, you know, mother is the Sachi mother. You know, this time. This house nobody, you know. When he took sannyasi over India, you know, India ladies they cannot go to outside doing some bhiksha, going mm-hmm. to collected some money. Only man he go outside collected money. So how this happening? How this maintain this life? And uh, what he come to situation of this mother over India? You know they are staying so much close. You know very each other. You know their family they staying very each other. Eh? and uh, mother he know my old life my son he the looking when i became old so when he is thinking about his mother sachi ma then nityananda prabhu you know he the become very um, bewildered you know very bewildered so thinking how he carry this life you know so nityananda was thinking about this thing my memories a little bit 
что мы слушали в прошлый раз из читания Бхагаваты. Мы слушали, как Махапрабху принял решение получить саньясу, вступить в отреченный уклад жизни. И мы слушали, что первому, кому он сказал об этом, о своем решении принять саньясу, был Нитянанда Прабху. Он сказал, о Нитянанда, ты все знаешь. Тебе ведомо, что когда в Индии кто-то принимает саньясу, из уважения к этому образу жизни, из уважения к статусу саньяси, такому человеку кланяется. Кто такой Махапрабху? Это не обычный человек, а сам Верховный Господь. Говорится, сокрит про нам Кришна Сья. Даже если кто-то сокрит один раз, предложит свои поклоны Кришне, он больше не попадет в утробу матери. То есть больше не попадет в этом материальном мире. Поэтому, если бы Махапрабху принял саньясу, то ему начали бы выражать почтение и уважение к его статусу саньяси. И таким образом люди получили бы благо. А ведь ради чего Махапрабху пришел в этот мир? Ради того, чтобы даровать благо обусловленным душам. Почему Махапрабху принимает облик садху? Почему он выступает в роли святого, хотя он Верховный Господь? Садху Пава Баракоштха. В Калиюгу очень тяжело встретить настоящего, подлинного святого, свободного от недостатков. И поскольку встретить святого, по-настоящему святого, очень тяжело, Махапрабху, сам Верховный Господь, принимает облик святого и показывает идеал, каким должен быть садху, как он должен себя вести, какие должны быть у него поступки, действия. То есть поскольку встретить настоящего садху тяжело в Кали-йогу, сам Верховный Господь принимает облик садху, чтобы показать идеальный пример, каким должен быть святой. Почему Махапрабху говорит сначала о своем желании Нитянанде Прабху? Потому что Нитянанда Прабху – это тоже необычная личность. Он покровительствующее божество Сандини Шакти. Говорится, Хена Нита Вина Бай, Рада Кришна Пайта Най, Нита Корона Хабе, Рада Кришна Пайта Пабе. Без милости Нитянанда Прабу невозможно приблизиться к стопам Рады Кришне. Он очень важное связующее звено между нами и нашими отношениями с Богом, с Божественной Читой. И поэтому Махапрабху признается сначала в своем желании Нитянанда Прабу, потому что Нитянанда Прабу играет огромную роль в играх Махапрабху, в играх Рады Кришны. Когда Нитянанда Прабу узнал о желании Махапрабу принять Саньясу, он начал очень сильно беспокоиться о Шачи Мате, то есть о матери Махапрабу. Ведь каково было положение дел в семье Махапрабу? Его старший брат Вишварупа уже принял Саньясу, уже ушел из дома. Отец Махапрабу уже оставил тело. И в доме остались только три человека. Сам Махапрабу, его престарелая пожилая мать Шачи Мата и его юная супруга Вишну Прия. Все, то есть только три человека. И если бы Махапрабху принял Саньясу, то в доме остались бы только две женщины. Его пожилая мать и его юная жена. Кто бы их поддерживал? В Индии не принято, чтобы женщины работали, чтобы они ходили собирали пожертвования. Женщины всегда находятся дома, следят за домашним хозяйством. А мужчины уже работают вне дома, зарабатывают деньги, приносят их в дом. Но Вишварупа уже не было старшего брата Махапрабу, отца Махапрабу не было. Махапрабу собирался уходить. Кто бы поддерживал его мать и его молодую супругу Махапрабу? В Индии очень дружные семьи, очень крепкие отношения. И родители всегда знают, что когда они состарятся, дети о них позаботятся, дети не бросят их одни, одних. И поэтому, зная, что некому поддерживать будет Шачи Мату, Нитянанда Варбу очень сильно сопереживал ей и очень сильно сокрушался из-за того, что Махапрабху принимает Саньясу, потому что его мать и его жена остались бы без поддержки. Who is the you know always worship to Krishna? Always Radharani, she always she, all activities the how I can serve to Krishna. I gave the happiness to Krishna. She, her activity is like this. So she the becomes so upset. When you stay in householder, not possible doing bhajan, necessary to sannyasi, then possible bhajan, you know. And who is the staying householder, you know, wife, children. Father, mother, they cannot do bhajan. Necessary to do bhajan to sannyasi. So, you know, so our in Gaudiya Math, it's like this Mahaprabhu, you cannot saw this is the Mahaprabhu from like this sannyasi. You know, you saw our Radha Krishna Mahaprabhu, he put very nice cloth and this, this here very, very 
quarreling here and very nice dressing you know put very like the opulence why devotee they are no mahaprabhu is the supreme personality of godhead sanyasi who to sanyasi this is jiva for you know jiva for sanyasi to take this all renowned sense you know you necessary staying very renowned sense and always you are active you know or your kai man bakya through you are doing service to krishna so this is the conditional soul this is not for supreme personality godhead so gadadhar pandit become so upset you know but necessary to go sanyasi without sanyasi not possible bhajan so so here and why why mahaprabhu he took sanyasi you know when advait acharya he asked to mahaprabhu o oh, mahaprabhu har bin bhajan necessary to sanyasi he can not do bhajan staying even you know we are when you staying your householder then mahaprabhu telling oh yes necessary to sanyasi you know there are four ashram brahmacharya ban prast grihastha ban prast sanyasi sanyasi ashram is the top most ashram you know sanyasi meaning you are completely in not did not keep any kind of attachment of this material world completely fully surrender surrender to like this krishna telling सर्व धर्मान परितेज माम एकम शरणम व्रत ये एंड हाउ कृष्ण टेलिंग मन मना भव ओनली योर माइंड कैन गिव टू मी नॉट ओनली एग्स यू नो मद भक्त भव ओनली वन पॉइंट एड यू आर सेव टू मी माम जाजी यू नो माम नमस्कुरु दैट मीनिंग योर ऑल सेंसेस ओनली कैन गिव टू मी नो बडी एनी एल्स यू नो सो व्हेन डिड नॉट टू सन्यासी यू नो very difficult to complete the surrender to krishna who is staying householder gave some energy to your wife gave some energy to your children then you gave some some energy to your family person you know then how possible you can give to love completely surrender to krishna love affection to krishna so they are to go sanyasi they are no any this material any attachment only they are with relationship with only krishna not with any else okay yeah. so mahaprabhu when he took sanyasi you know when this house brothers took sanyasi father is the left body this house nobody this house that time he completed left everything and he took sanyasi this way mahaprabhu gave the teaching if you have so many responsibility you have this material world you know so many responsibility but what is the your top most uh, desire top most uh, kartavya your top most uh, rule rule and regulation you know kartavya your duty duty meaning is the this human being is the very very rare necessary one pointed only you can do love affection to krishna then you can go to back to godhead without you cannot go to back to godhead you know so so महाप्रभु सो ही टूक सन्यास после того как महाप्रभु сказал нитянанди прабо о своем желании он далее поделился своим желанием принять саньясу с гадхаром падитом Гададхара пандит был очень возмущен и очень расстроен. Почему? Гададхар – это сама Шримати Радарани. Ее зовут Радха, потому что она всегда поклоняется Кришне. И Радхарани не могла представить, Гададхар пандит не мог представить, зачем Махапрабху Саньяса. Ведь Махапрабху – это сам Верховный Господь. Гададхар пандит спросил Махапрабху, «Ты что, дома не можешь поклоняться Господу? Ты в семейной жизни не можешь совершать садхану, баджан. Зачем тебе Саньяса?» В наших храмах, например, Махапрабху всегда чудесно украшен. У него прекрасные вьющиеся волосы, красивые одежды, нарядные украшения. Почему? Потому что мы в этом же настроении Шримати Радарани, что Махапрабху – Верховный Господь. Мы не одеваем его как саньяси. Для кого саньяса? Саньяса для обусловленных джив. Потому что они стремятся вести более отреченный образ жизни, концентрироваться полностью на Господе и служить Ему тремя способами – Тан, ман, бакья, умом, телом и речью. То есть 
а саньяса предназначена для обусловленных душ, чтобы они обуздали свои чувства, полностью сконцентрировались на Господе, полностью служили Ему, предались Ему и благодаря этому достигли Господа. То есть такова, такова цель саньясы. Махапрабху – это сам Верховный Господь. Зачем ему саньяса? Ему не нужно достигать самого себя. И поэтому тому Гададхар Пандит говорил, что Махапрабху, зачем тебе саньяса? Ты можешь вполне совершать баджан дома. Кроме того, когда Адвайта Ачарья узнал о желании Махапрабху, он также спросил, Махапрабху, ты что, дома не можешь поклоняться Господу? Не можешь дома совершать свой баджан? Неужели саньяса необходима? Неужели действительно нужно принять саньясу? Махапрабху сказал, да, принятие саньясы необходимо. Почему? Есть четыре ашрама, четыре стадии жизни. Брамачари, сначала период обучения, потом, потом грехастхи, семейная жизнь, потом ванапрастха, отход от дел, и потом саньяса, полное отречение. И саньяса, последний этап жизни, считается самым важным, самым высшим укладом. Почему? Потому что только когда мы принимаем саньясу, мы можем полностью вручить себя Кришне и развивать отношения со всеми остальными. Кришна просит в Бхагавадгите, Сарват Харман Паритяджа, Мам Экам Шаранам Враджа, оставь все, прими примежище только у меня, Ман Манабхава, вручи свой ум мне, Мад Бхактабхава, стань моим преданным, Мам Яджи, поклоняйся мне, Мам Намаскуру, кланяйся мне. То есть Кришна просит всю энергию, все свои действия направлять только на Него. Но когда мы живем семейной жизнью, это невозможно. Ведь у нас есть муж или жена, им тоже нужно уделять какое-то время, какое время, уделять им внимание. У нас есть дети, мы должны также заботиться о них. У нас есть другие члены семьи, мы должны о них тоже заботиться. Как же мы, если у нас есть семейные отношения, можем полностью посвятить себя только Кришне, отдать всю энергию, всю любовь только Кришне? Это невозможно, потому что наша любовь делится. Мы часть своей любви, энергии и внимания отдаем членам своей семьи. Поэтому Махапрабой говорит, что принятие саньясы просто необходимо. Потому что, когда мы принимаем саньясу, у нас отношения только с Кришной и ни с кем больше. В какой ситуации сам Махапрабху принял саньясу? В той ситуации, когда он, когда он остался последним мужчиной в семье, потому что его старший брат Вишварупа уже принял саньясу. И когда его отец оставил тело. То есть он, его престарелая мать, его молодая жена. Все. И Махапрабху этим учит нас что он даже в такой ситуации, приняв саньясу, наставляет нас о том, что если даже у нас очень много обязанностей, если очень много материальной ответственности перед родителями, перед родственниками, еще других мирских обязанностей, какая же обязанность является высшей? Вот мы должны заботиться о членах своей семьи. Мы вроде как и баджин должны совершать. Какая обязанность выше? Какой обязанности нужно уделить больше внимания? Обязанности служить Кришне. Потому что это человеческое тело, тело только для баджана, только для духовной практики, только для того, чтобы поклоняться Господу и достичь совершенства. Наша единственная обязанность, карта в я, поклоняться Кришне. Все, у нас больше вообще нет никаких обязанностей. И эта жизнь очень редка. Это тело человека необычайно редкое. И только если мы сможем полностью вручить себя Кришне, только тогда мы его достигнем. Yeah, so... Now all devotees they are weeping, you know. Now they are all devotees now they are weeping. Now why they are weeping? Oh, Prabhu, when he took sannyasi, you know, sannyasi, then they are did not staying in a house. Then he go to, uh, you know, that he left this house older, and uh, this is the another thing. And again he did not come this village, you know, this sannyasi. Then they are thinking how you can. Take darshan to Mahaprabhu. He did not come to this house. Then all devotees they are stop this eating now, you know, mm. eating, and they are very feeling so much separation now. When their separation, when Mahaprabhu saw to this thing, then Mahaprabhu telling when he saw so separation of devotee, but then telling Lord he cannot, you know, he cannot. Saw to when some devotee there became separation, some devotee became unhappy. Lord, he cannot saw to this thing. Why? He name is the Bhakta Vatsal, you know. Always he doing so much love to these devotees. Then Mahaprabhu telling, oh, my devotee, why you are so much upset, you know. Where is the my devotee? I am always there, you know. Where my devotee when Narada, when asking, oh, Lord, where are you stay? 
हट चलिंग लड़ बोले ना अहम बसामी वही कुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन थी तत्र तिष्ठा में नारद वो नारद वायरी द माय डेवोटी दे आर डूइंग माय कीर्तन भजन आई ऑलवेज दैट स्टेइंग देयर यू नो विदाउट डेवोटी आई कैन नॉट स्टे यू डिड डोंट यू डू नॉट थिंक ओ आई टुक सन्यासी लेफ्ट माय हाउस होल्डर ये बोले नो नॉट लाइक दिस भाई तुम्हारा जन्म जो यू आर लाइफ एंड लाइफ व्हेन आई केम विथ दिस मटेरियल वर्ल्ड you know always you are with me you know when krishna avatar rama avatar when i coming with my devotees every you know every life to life incarnation when came my with my devotees always you are staying my my with me you know mahapur telling you know after i am taking two form you know i am taking i have more two form mm-hmm. well what is the two form well one is the my archa vigraha you know अर्चा विग्रह वार्षिक दिस डेटी डेट वार्षिक पर दिस डेटी फॉर्म अनादर इज द माय नेम दिस इज द माय टू अनादर द टू मोर माय इनकरनेशन और टू मोर इनकरनेशन यू नो व्हाट इज द मीनिंग द मीनिंग इज द व्हेन यू आर वार्षिक टू डेटी इन अ डेटी एंड कृष्ण दे आर नॉट डिफरेंट लॉर्ड नॉट डिफरेंट सो व्हाई कृष्ण ही टेक फॉर्म ऑफ दिस डेटी यू नो they are very one very nice story mm-hmm. then tell this thing after i can telling this story когда преданные узнали что пахапрабху примет саньясу они погрузились в океан разлуки и начали очень громко плакать очень сильно сокрушаться почему потому что если махапрабху принимает саньясу это значит что он уйдет из деревни то есть он оставит их и он больше как саньяси в ту же в деревню, где он родился, не вернётся. То есть они не смогут получить его даршан. И преданные просто умирали от разлуки с Махапрабху, очень сильно сокрушались, очень горько плакали. Махапрабху не мог этого терпеть. Его преданные от разлуки перестали даже принимать просад. То есть они полностью постились и просто плакали, страшась предстоящей разлуки с Махапрабху. Тогда Махапрабху их утешил. Господь Махапрабху не может терпеть страдания своих преданных, потому что он бахтаватсава, бахтаватсава. Он очень любит своих преданных, и он не может просто выносить, когда преданные испытывают боль. Он сказал, о, дорогие преданные, почему вы сокрушаетесь, почему вы плачете? Не думайте, что если я приму саньясу и физически покину это место, то мы с вами разлучимся. Я всегда нахожусь там, где мои преданные. Когда Нарада спросил Господа, где он находится, Господь ответил: На ахам васами вайкунте йогинам хридае нача мад бакта я трагаинти татра тиштхами Нарада. Он сказал Нараде: Нарада, я не присутствую в сердцах йогов, меня нет на вайкунхе. Где я нахожусь? Там, где мои преданные, там, где они говорят обо мне, возносят мне хвалу. Я всегда там, где мои преданные, а не на вайкунхе, не в сердцах йоги. Поэтому Махапрабой сказал: Не печальтесь. Я всегда с вами, даже если я приму саньясу. Кроме того, жизнь за жизнью, Томара Джанма Джанма, вы рождаетесь как мои спутники. Когда бы я ни приходил, вы тоже приходите вместе со мной. Мы всегда вместе, мы никогда не разлучаемся. Чтобы вы не страдали в разлуке со мной, я также приму еще две формы, еще две инкарнации. Я проявлюсь как Арча Виграха, то есть как Божество, и как Святое Имя. Что это означает? Когда мы поклоняемся божествам арчи виграхи, мы поклоняемся самому Господу, потому что нет разницы между Господом и божествами. Божества это и есть сам Господь, между ними нет разницы. И есть чудесная история, почему Господь проявился в форме божеств. Сейчас Курдеф ее расскажет. Yeah, so now I'm telling I have after taking two incarnation, one is the this is deity, telling why Krishna he take form of a deity, you know, there behind one a story. Uh, one upon a time, you know, Narada he came this material world, and he went go to everybody. He went go, he asking everybody, how are you? Everybody, you know, out saying okay. But when he asking, Rear, how are how are you? Inside, you know, he saw nobody okay. You know, that this material person nobody right. Everybody the wrong. You know. everybody they are suffering this material world somebody from suffering from to money somebody suffering from this is the 
family, somebody suffering from this wife, somebody suffering from this husband, somebody suffering from children, somebody suffering from this robot, somebody suffering from mindly. Through there, everybody is suffering, is suffering. Is nobody in this material world, you know, happiness. So everybody is unhappy. And when he went to Baikuntha, then he saw Narayana sleeping in the bed of this is the Ananta Sajya, Mother Lakshmi, he masses, and all demigods, they are doing prayer to Lord. And Narayan, he is the, you know, he is the, 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 the smiling, Narada, he is the, mm. Narayan is the smiling, then Narada telling, oh Prabhu, we creation this material world, yes, but I, I went this material world asking everybody, so anybody I cannot so happy, you know, everybody suffering, suffering everybody, nobody happy this material world, you know. So Narada telling Prabhu, when they are become happy, you know, so they are telling Krishna Bhimukha Kabhi Sukha Nahi Pava. That meaning, you know, without doing Krishna Bhakti, you know, anybody cannot, they are staying happiness life, you know. Without worship to learn, nobody staying happiness life. Then somebody became happy when they are worship to Lord. So Prabhu, then Narayan telling, what can I do? Well, if you staying always a bacon, so how they are worship to you? So you can come to let down kindly. Well, I am staying in a bacon, double. everybody listening, someone planning of a bacon, but anybody don't know where this bacon, where I stay. So kindly come some down. Then telling, I am staying also Rama Vaikuntha, you know, one Vaikuntha is the mm -hmm. this material world. Mm -hmm. Well, Prabhu, who is the no this Rama Vaikuntha? Anybody don't know where this Rama Vaikuntha? So you can little bit come down. Well, I am also heaven planet, like the Baman Dev, you know. Mm -hmm. I am staying the form of Baman Dev, you know. So, well, Prabhu, you are staying form of Baman Dev, but who is the no? You are everybody heard. One place, this is the heaven, heaven planet, but anybody don't know where this heaven planet, anybody don't know. So you can come to down a little bit. Then he telling, I am staying the heart of a living entity. You know, the living entity, they are telling one branches, they are two parrot. One mm -hmm. parrot is the always eating sweet and sour fruit. And one parrot always weirdness, you know, weirdness. He always looking, what doing, not doing. He, he never involved who is the Paramatma. And who is that? Take sometimes sour, sometimes the sweet, is the jiva, sometimes the happy, sometimes the unhappy, sometimes happy, the unhappy, you know, is jiva. So, so, Lord telling, I am staying the heart of a jiva, but you are staying heart of a jiva, but anybody, this is the not realizes this thing. You are staying hard, but nobody, this thing, you know, not realizes. And so, kindly come a little bit in this material world. Then he Lord take the this archa vigraha, mm -hmm. take the Ram, Krishna, Narayana form he take, you know. When he take this form, this form is such a you know merciful form, very difficult to take darshan of Krishna, very difficult to even Brahma, he the toe of effulgence, jadya bi samadhi su vidhira pi pasyati natava nakhagra marichi, even effulgence of toe, Brahma even cannot saw. Big, big Brahma, Sankar, Narad, big, great personality. They are doing very great austerity, take darshan of a Lord, but they cannot take darshan of a Lord, you know. Now you can say this Lord himself, take the form of Krishna, you know, Ram. Now, if your house is the Lord, anytime you can take darshan to him, anytime. And your hand, you touch to him, dressing to him, take a shower to him, doing decorate to him, doing arati to him, and when you want to take prasad, Narad, for this prasad, you know, thousand, mm -hmm. thousand years he doing austerity, then he got prasad. But now, anytime you take preparation, some fruit, some boar, some pizza pasta, offering Krishna, offering Tulasi Pata, offering Krishna, take prasad. Anytime, mm -hmm. take darshan, anytime you can take prasad, anytime you touch him, even if you touch to Krishna also, you know, Krishna also touch. So how Lord is the take the form of this the archa vigra he is the merciful form, you know. So Mahaprabhu telling, I am taking one form, this is the archa form. Okay. 
Итак, история, как божества проявились в этом мире. Как обычно народов. Народов пришел в материальный мир и начал спрашивать, как у людей дела. К одному подошел, ко второму. И внешне все говорили, все хорошо, все нормально, все в порядке. Но когда народов по душам разговаривал с людям, он понимал, что ничего не хорошо, что у каждого человека есть те или иные проблемы. Абсолютно у каждого. У кого-то проблемы в семейной жизни, с мужем, с женой, с родителями, с детьми плохие взаимоотношения. У кого-то проблемы с деньгами, не хватает денег. У кого-то очень беспокойный ум, у кого-то здоровье плохое, у кого-то на работе трудности. И так, с кем бы народа не говорил, внешне казалось, что все хорошо. Но когда он говорил с людьми по душам, он понимал, что у всех, абсолютно у всех, у каждого есть те или иные проблемы. С семьей, с деньгами, со здоровьем, с умом, с родственниками и так далее. Проблемы есть у каждого. И тогда народа, заботясь о душах, пришел на Вайконху, к Господу на Райне. Чем занимался Господь на Райне? Он лежал на шеше наги, то есть на, на ложе из змеи. Мать Лакшми массировала ему стопы. Полубоги возносили молитву Господу. Он очень довольно лежал, наслаждался и улыбался. И народа спросил, «Господь, ты мир сотворил материальный?» «Да, я сотворил по моей милости». «Но души там очень сильно страдают. Ты здесь наслаждаешься». Мать Лакшми массирует тебе стопы, а души там страдают. Пожалуйста, стань более ближе к ним, чтобы они могли совершать баджан тебе, поклоняться тебе. Потому что говорится, Кришна Вимокха, Капхисуки Нахипаи. Тот, кто Вимокха, то есть тот, кто как бы отвернулся от Кришны, дословно отвернулся, то есть не поклоняется Господу, никогда, никогда не сможет обрести счастье. Это исключено. Поэтому душа когда может стать счастливой? Только если она поклоняется Господу. И Нарада говорит, Господь, души могут обрести счастье, только поклоняясь Тебе. Но ты где? Ты на Вайкунхе. Ты очень далеко от душ. Пожалуйста, стань поближе. Господь сказал, ну, люди же знают, что я здесь на Вайкунхе. Нарада сказал, они, конечно, знают, что есть Вайкунха, но кто действительно знает, где Вайкунха? Кто может попасть сюда? Пожалуйста, стань немножко ближе к душам. Тогда Нарана ответил, я присутствую также на Рама Вайкунхе на Вайкунхе в этом материальном мире, то есть немножко поближе к душам, потому что Вайкунха, о которой идет речь в начале, это Вайкунха в трансцендентном мире, а Рама Вайкунха — это Вайкунха в материальном мире. И Господь говорит, я в материальном мире тоже есть, на Рама Вайкунхе. Народ сказал, кто знает, где это Рама Вайкунха? Кто может туда попасть? Пожалуйста, стань еще ближе. Господь сказал, ну хорошо, я присутствую на Сваргалоке, в райской обители, как вам и нады. Народ сказал, а раи большинство людей только слышали. Как им попасть туда? Пожалуйста, стань еще более доступным. Нарайна сказал, но ведь я присутствую в сердце каждого живого существа, как параматма. В Писании говорится, что душа, то есть мы, джива, и параматма подобны двум птицам, которые сидят на одной ветке. Одна птица кушает фрукты. Иногда они бывают кислые, иногда они сладкие. А другая птица просто наблюдает за ней. Она как сакша, как свидетель. Птица, которая наблюдает, беспристрастная птица, это параматма. Она просто взирает на нас, то есть на вторую птицу. А мы подобны птице, которая кушает то кислые плоды, то сладкие. То, потому что, согласно нашей карме, то счастье приходит в нашу жизнь, то несчастье. И мы как бы вкушаем эти сладкие плоды и горькие плоды, кислые. А параматма просто смотрит на нас. Она абсолютно безучастна и беспристрастна. Просто свидетель, нейтральное лицо. И народа говорит... Сколько людей действительно осознают, что ты присутствуешь в сердце, что ты всегда с ними? Ну сколько? Пожалуйста, стань еще более доступным, чтобы люди действительно могли совершать служение тебе и так обрести счастье. И тогда Господь появился как божество. И это очень-очень милостивая форма Господа. Кедьяпи самадхишу витхирапи пашьяты. Народа совершает великие, суровые аскезы, чтобы просто попытаться увидеть сияние, которое исходит от кончика ногтя на большом пальчике стопы Кришны. То есть он медитирует на сияние, исходящее от стоп Кришны, и старается его увидеть. Шива, Народа тоже совершает очень суровые аскезы, чтобы получить даршин Господа. А у нас дома открыл алтарь, вот тебе Господь. Когда хочешь, тогда я получаю даршин Господа. Кроме того, мы можем не только получать даршин Господа, который 
редок для таких великих личностей, как Нарада, Шива и Брама. Мы можем также касаться Господа, омывать Его, наряжать, украшать, кормить Его и получать Его просад. Нарада, чтобы получить просад Господа, тысячелетиями просто совершал аскез и старался умилствовать мать Лакшми, чтобы получить хотя бы немножко просада Господа. А у нас покормил Господа, предложил угощение, потом вкусил махапросад. Поэтому для нас Господь очень милостиво принимает форму Божей, чтобы мы могли действительно служить Ему и обрести благо. Для нас Он очень близок. Okay. Uh -huh. И поэтому Он приходит как храма, Кришна, Нарайна, как божества, и мы можем совершать служение и обрести благо, служая Ему. Финиш? Окей, So Mahabrabhu, you know, when Mahabrabhu, he takes darshan of, when he takes darshan of Jagannath, you know, he telling, Vigraha Nautumi Sakyad Brajandanandan, then he telling, oh Prabhu, you are not deity, you are himself, you know, Brajandanandan, himself, you are Krishna, you know, himself, you are Krishna. So always this deity, you know, when you are worship, this is deity, this deity is not an ordinary person, himself, Krishna. Like this, when Sri Lokana Das Goswami, when, you know, this is the one Kunda, Kishwari Kunda, when, from this Kishwari Kunda, when he got, this is the Radha Vinod, then Sri Radha Vinod talking with this Lokana Das Goswami, oh, Lokana, I am this Kunda staying very long time, you know, I stay this long time, now I am so much hungry, can you making some prasad for me? Then he making chapati, sabji, many kind of preparation. But when he offering, low oh, without chutney, you know, without <laughs> chutney, how can he eat? So he makes some chutney. Then he makes some chutney. Then Krishna, he eat everything. Then telling, oh, now I want, I am so much, you know, I, but long time I did not sleep. Can you make for me some bed? Then he bring nice, nice flower. He make one nice bed. Yeah, make my nice bed. Then Krishna, when sleeping, tell you, oh, my leg is the, you know, leg is the very pain. Can you massage a little bit? Then he masses this leg. Then telling, oh, I am feeling so hot. Can you fanning me? Then he bring very nice, nice, very leaf, you know, very soft leaf. And then he's the panning to Krishna. He panning to Krishna. Then Krishna, you know, he's sleeping very nicely, sleeping. Mm -hmm. You know, so 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 many deities like Sanatana Goswami, Madana Mohan. You know, Madana Mohan he talking with Sanatana Goswami, telling, Oh Sanatana, you did not give any sabji. You know, even you cannot give some some salt. Without salt, how can I eat? You know, ne never enter. In the inside, can you give some salt? Then Sanatana Goswami telling, today you telling, oh, take, give some salt. After telling, oh, bring some sabji. Then telling, oh, give some uh, maloka. You know, after telling yes. milk, after telling some rabadi, then you telling, bring some butter, you know. But your father have nine lakhs cow. <laughs> Did not you are satisfied going to house of gopi and stealing, no? stealing the bread gopis this butter butter milk dahi, so not possible. I can you know fulfill your desire. If you want, you can himself arrange. I cannot do anything, you know. So Lord Himself is talking with Sanatana Goswami, you know, talking with Sanatana mm -hmm. Goswami, and this Ambika Kalna, you know, mm -hmm. this deity Nityananda and the Mahaprabhu, this deity. You know, this is deity of, he, he, when he made, when he did not give chance to go to this house, Mahapur Nityananda Prabhu, then telling you are making some deity, our deity you make. When make this deity, then Mahapur asking, oh, Gauridas, what you want to keep? You can keep to my, you are both brother, now you want this deity, will it? No deity I can, can keep. I keep you with you. I can keep you. Mm -hmm. Then this deity try to running there, you know. Then saw this Mahapurnitan to become a statue. Then tell him, oh, what happening? You know, this deity walking mm -hmm. there become deity, a deity himself. 
then he ran ran he ran running well oh where are you going so you keep to ask well now you stay when they are stay then this detective become starting running like this then last mahapur nitand just take this how you know so mahapur telling two way i am manifested this material world don't worry one is the deity you know itak bhajstva это одна из форм Господа. Это сам Господь, они не отличны. Когда Махапрабху увидел Джаканадха, он сказал, Томи Виграха Нахи, Сакшат Раджендра Нандана. Ты не Виграха, Джаканадха, ты не изваяние, ты сам Раджендра Нандана, ты сам Кришна. И есть многие примеры нашей Гуру Варги, чудесных сладостных отношений между нашими учителями и между божествами. Например, Лаканадха даст Госвами. Когда на Кишоре Кунджи нашел Радха Винод, божество Радха Винод, божества с ним говорили. Началось все с того, что божества сказали. О, Лаканадх, мы так долго, я так, дол, я так долго был здесь, в этой Кунде. Я так устал, я так проголодался. Пожалуйста, приготовь для меня что-нибудь. Лаканадха, услышав просьбу Господа, просьбу Радха Винод, то есть Кришна, приготовил для него чапати, то есть лепешки, приготовил сапчу овощи. Божество тогда начало жаловаться. А чат нигде. Как без чатни я могу это кушать? Где чат нигде подливка? Лаканадх пошел, приготовил ему чатни. Божество покушало, потом сказала: Я так долго не спал, я так устал, так хочу спать. Пожалуйста, сделай для меня чудесную кроватку, чтобы я мог отдохнуть. Лаканадха принес, принес цветочки, сделал кроватку, Радха Винот поспал. Потом сказал: Я не могу хорошо спать, у меня ножки болят. Пожалуйста, сделай мне массаж. Лаканадха сдал, начал делать массаж стопом Радха Винода. Потом Радха Винод сказал, ну так жарко, я не могу уснуть. Лаканадха взял мягкий лист и начал намахивать Радха Винода. То есть это пример того, как божество говорит и просит какое-то конкретное служение. <coughs> Второй пример – это история с Нагасвами и Мадан Мохана. С Нагасвами жил очень просто и предлагал чипать или пешки даже без соли. И Мадан Мохан начал жаловаться. Он сказал, Санат Нагасами, как это можно есть без соли? Дай мне, пожалуйста, соль, я не могу есть просто лепешки без соли. Мне нужна соль. Санат Нагасами начал любовно припираться с Господом и сказал, соль? Тебе соль? Сегодня ты соль попросишь, завтра тебе сабджу овощи подавай, потом ты молока захочешь, потом тебе рабри понадобится, потом еще сладости. Я знаю, кто ты такой, я знаю на самом деле твой характер. У твоего отца 9 лаков, то есть 900 тысяч коров, огромное количество молока. И что, ты удовлетворен? Нет. Хотя у твоего отца так много коров, хотя у тебя в доме так много молока, ты все равно ненасытный, ходишь гопи от дома к дому, воруешь у них масло, воруешь у них макан. Я знаю, что ты никогда не будешь удовлетворен, поэтому я тебе никакой соли давать не буду. Тебе соль нужна, сам о себе и подзаботься, сам себе соль и организуй, устрой, чтобы она у тебя была. Так Санат Нагасами припирался любовно с Мадан Мохатом. То есть тот просил соль, а Санат Нагасами отказывал, говорил, нет, ты не насытный, соли я тебе не дам. Или еще один пример Вамби Кальни. Когда э, там жил Гауридас Пандит, и Махапрабу, и Нитинан Ахрабу какое-то время гостили у Гауридаса в Вамби Кальни. И потом им нужно было уходить, но Горидас Пандит не хотел их отпускать. И тогда Махапрабху сказал, сделай изваяния, такие же, как мы. Я буду не отличен от этих изваяний, от божеств. И когда божества были изготовлены, Махапрабху сказал, чего ты хочешь? Кого ты хочешь оставить? Божества или чтобы мы остались? И Горидас Пандит сказал, конечно, я хочу, чтобы вы остались. Тогда Махапрабху и Нитинана Прабху приняли облик божеств, то есть изначально Махапрабху и Нитинана Прабху, которые были... Как, как в, в человеческой форме. А божества тогда ожили и пошли. И началась вот эта погоня. Говорит, да, спандит сказал божествам, куда вы пошли? Стойте, я вас никуда не отпускаю. Тогда божества, которые начали ходить, остановились, опять замерли, приняли облик божеств, которые не двигаются. И тогда Махапрабу и Нитинанда Прабу, которые стали божествами, опять начали ходить. Говорит, да, увидел, что божества уже стоят, Махапрабу уходит. Он говорит, нет, и ты тоже стой. И вот так они менялись местами. То божества как бы оживали, начинали ходить, то Махапрабу и Нитинанапрабу становились как статуи и застывали. И Горидас не мог понять, кого ему оставить, потому что то божества шли, то Махапрабу замирал. То есть Махапрабу этой лилой показывал, что он и божества не отличны. И в конце концов Нитинанда и Махапрабу остались в доме Горидаса и Пандита, а божества уже ушли. 
Так, на примере всех этих историй мы видим, что божества — это не просто изваяние, это не какие-то статуэтки, это сам Господь. Это одна из форм, которая появился Махапрабху Арчи Виграха. चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह Purna Suddha Nitya Mukta Abhirnatvat Naam Naamina. This, this slogan is telling, what is this holy name? The Naam Chintamani. What is the meaning of Chintamani? What you can ask, then you will fulfill whole desire. So Naam is the Chintamani. Naam is the Krishna. You know, himself Naam is the Krishna. And the Naam also, all Ras, you know, full of Ras is the, this holy name. So, Krishna and this name is not different. So Mahaprabhu telling, I am also this Kali Yuga, take the form of my name. Me and my name is not different. You know, one is the story. You can listen to one story. One apparent time, Narad, he went to this father, Brahma, telling, oh, my father, I heard Lord and Lord's name is not different. Can you direct a sign, give some proof to me you know give some proof to me how lord and lord name is not different then brahma telling oh my son you know nam name he have so much of glories i am only four mouth but mm -hmm. i can how possible i can do glories lord's name so he can go to shiva then he go to shiva shiva telling oh lord name is so much you know krishna krishna name is not different lord name is so much glory i have only five mouth always i am chanting this holy name but still i cannot you know understand what is the glory of this holy name then he asking where i can go well, you can go to ananda day you know he is the unlimited mouth always he is unlimited mouth anand dev doing glory of krishna's name always chanting and telling glory and when he went to ananda dev telling oh anand dev can you give some proof krishna and krishna name is not different well, oh, i am unlimited time you know to so i am try glories to lord's name still i can got any endless of this is the you know, this glory i cannot endless you know finishing so tell you where, where i can go well you can go to dharmaraj yam raj you know dharmaraj dharmaraj why his name is dharmaraj he know everything nicely all dharma he is the 12 mahajan with one mahajan you know very great personality mm -hmm. so when he went to yam maharaj telling oh yam maharaj can telling how lord lord's name is that not different can give some proof then he telling and you know, there is the four direction then he telling you can go to uh, south direction you know south direction you can go there is the helen's planet you know what what jiva doing karma they are the eight four narak you know eight four kund naraks they are so they are different different karma they are punishing the different different way you know who is the, the smoking cigarette and who is the drinking alcohol you know their melted iron put this mouth and who is the, this eyes looking some bad picture bad thing then they are you know take out this eyes and uh, who is the you know listening this ear very bad bad music bad bad their song they are you know they are uh, put some uh, iron to this ear and like this they are gave to so much punish to give to them you know they are suffering shouting oh save to us save save when narad he go they are when he saw you know suffering then he telling gaur pramanande hari hari bol 
then you telling hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 ram ram hare hare grouch grouch hare krishna hare krishna krishna hare 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 ram hare ram hare ram hare ram ram hare hare so when he loudly chanting this holy name but when this all sinful activity hearing this holy name they are everybody liberated you know they are everybody become liberated go to back to godhead then jam maharaj telling are you understand lord and lord's name how is they not different but only you know there is so much suffering only when they are ear enter this holy name but who is the chanting this holy name some pure devotee like this narad you know the narad when he chanting this holy name then all living entity begin this all every sinful activity is free so then narad understand oh now i am understand lord and lord name is not different can tell this story и вторая форма господа которая не отлична от него в которой он воплощается это его святое имя Говорится, намачен там они Кришна, читание раса виграха. То есть святое имя само не отлично от Господа, и оно является подобным камню читамани. Что такое камень читамани? Камень читамани это такой волшебный камень, который исполняет все желания. Господь он исполняет любые желания. Его святое имя, подобно самому Господу, оно тоже исполняет все желания живых существ. И есть замечательная история. Однажды Нарада Риши, он захотел узнать, как же так святое имя не отлично от самого Господа. Ну как это понять? И с этим вопросом он отправился к своему родителю, к Господу Браме. И когда он пришел к Браме, он сказал, о, отец, пожалуйста, объясни мне, как понять, что святое имя не отлично от самого Господа? И Брахма сказал, о, Нарада, вот это вопросы ты любишь задавать. У меня только четыре головы, четыре а, как бы рта, и я своим, своими четырьмя устами я не могу прославить, а, не могу рассказать тебе об этой славе. Отправься ты лучше к Господу Шиве и узнай а, о славе святого имени от него. И тогда Нарада отправился к Шиве, задал такой же вопрос. Шива сказал, о, Нарада, послушай, у меня пять ртов, и своими пятью устами я тоже никак не могу прославить святое имя. Знаешь что, ты отправляйся, <coughs> отправляйся к Ананта Деву. У него бесчисленное количество уст, и он тебе поведает славу святого имени. И тогда Нарада, он отправился к Ананта Деву <coughs> и задал такой же вопрос. Ананта Дев сказал, что послушай, Нарада, я тебе не могу ничем помочь. Я не могу описать славу святого имени. Да, у меня бесчисленное количество уст. И я постоянно восславляю Господа Его святое имя. Но постоянно мне не достает полноты. То есть я не могу полностью прославить святое имя Господа. Я знаю, кто тебе сможет помочь. Это Дармарадж. Господь Ямарадж, отправься к нему, и он тебе поможет. Почему? Потому что Ямарадж — это необычная личность, он один из 12 махаджан, и он знает всю дхарму, не зря его называют дхармараджан. И тогда Нарада отправился к Ямараджу, задал этот вопрос, Ямарадж сказал, «Хорошо, я попробую тебе помочь. Вот видишь, четыре стороны света есть, и ты отправляйся на юг. И в южном направлении ты придешь на одну адскую планету. И там грешники, которые совершают грехи, они получают наказание за свои грехи. И когда Нарада, он пришел на эту планету, он увидел, как там живые существа страдают. Он увидел, что те люди, те души, да, которые в прошлой жизни, они совершали грех с помощью своего языка, а. с помощью своих уст, то там в особом месте им в рот вливают раскаленное железо. А те люди, которые грешили с помощью своих глаз, да, они 
наблюдали что-то греховное, то там им вырывают глаза. Кто грешил с помощью ушей, что-то слушал неблагоприятное, им в уши заливают раскаленное железо. И все они там страдают и зовут на помощь. И когда Нарада он это увидел, он просто... Из всего сердца он начал... И когда он начал петь все эти имена, он увидел, что живые существа сразу же начали получать освобождение из этого положения. И он тогда очень удивился. И тогда там появился Теперь ты видишь славу святого имени Господа? जगन्नाथ आसिकारी जगन्नाथ आसी लगे चक्र तीर्थ रोड चक्र तीर्थ रोड सुनार गौरांग पाखे चतुर्थ रोड से एकदम जगन्नाथ जो लगी पूरा से हुए थे आसिक मिलक जाओ हाँ 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 भल अच तो सब हाँ थे आसिक मिलक जाओ हाँ ना मन एन मन एन एन मन आसा तुम बाबा जाते आने को तुमको तुम से डायरी होता तुम बाबा तुमको नहीं पल आस आगे तुम भाई आसते रोचे तुम बड़ भाई आस मन पड़ते सब जो गौड़ी हाँ 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 कहते हाँ कहते हाँ कहते मन पड़ता है कहल दिन कि खोज खबर ना कौन अच्छा कौन कौन बहुत दिन पर फोन कर какие У меня вопрос. Давайте. В одной из лекций Грудев сказал, что нужно дома иметь пять элементов. А где приобрести чакру диск и достаточно будет ли изображение, если распечатать дома? Гуру Махарадж. Yeah. She is asking that you told in previous class that Uh, this is very uh, that we should have five elements in our home. Huh? What? There, there is five uh, auspicious elements that we have uh, in our home, like Tulasi tree, uh, Gopi Chandan, uh, some others, and Chakra. Chakra is also very auspicious. Yeah. And she she is asking where she can uh, get Chakra. Chakra, you know, Chakra is the Chakra. Okay, you can. Еще там надо сказать, можно ли распечатать? You can, you can, you can make this on hand, make some Chakra. Ah, вы можете нарисовать Chakra. And uh, she can make picture like from internet picture. Yeah, 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 yeah. Можно распечатать. ओके हर्ष ओके टुमारो यू कैन लिसन हरि कथा ओके ओके इज द सेम टाइम ओके ओके नयन मणि मंजरि की जय आंडे सी मणि मंजरि की जय जय गुरुदेव कृष्ण कामिनी की जय हाय हाय आंडे इंदुलेखा इंदुलेखा Oh, who is the with you? There are two devotees more. Ah, who yes. with you? Anadi Krishna Prabhu. Anadi Krishna and Radharaman. 
అనాది కృష్ణ రాధారమణ్ అన్నది కృష్ణ అండ్ అండ్ అమావ కృష్ణ అమర కృష్ణ జాదవ ప్రభు జాదవ ప్రభు జాదవ ప్రభు మధుమంగల ప్రభు అండ్ అనాదర్ డెవటి జాదవ మధుమంగల్ సుందర గోపాల్ అండ్ యుగల్ కిషోర్ నరహరి సర్కార్ కి జయ అండ్ నాగరి దాసి ఓకే లలిత సుందరి కి జయ అనంగ మోహన్ అనంగ మోహన్ ఎలోన్ వన్ రాధికా దాసి కి జయ మధుమంగల మహారాజ్ కి జయ నారాయణి బలరామ్ కి జయ హిందులేఖా జయ అండ్ సనాతన్ ప్రభు కి భాను దులారి కి జయ అన్నపూర్ణా దిది కి జయ లాదిని లాదిని శక్తి దిది కి జయ అండ్ నారా నయనమణి మంజరి కి జయ బృందావన చంద్ర బృందావన చంద్ర హర్ జనా కి జయ అన్నంగ మోహిని కి జయ దామోదర్ మహ దామోదర్ కి జయ అండ్ సచినందన్ కి జయ ఆనంద ప్రదాయిని కి జయ అండ్ విత్ యు ఆనంద ప్రదాయిని హలో హర్ష రాధారమణ కి జయ బలరామ్ కృష్ణ ప్రియా కి జయ బలరామ్ దాస్ కి జయ సుందర గోపాల్ కి జయ అన్నపూర్ణ కి జయ అండ్ కాంచన ప్రభా దిది కి జయ ఓకే అరస అరస ఆనంద ప్రదా ప్రదాయిని ప్రదాయిని ఓకే అండ్ యువర్ సన్ అతుల్ కృష్ణ ఓకే సనాతన్ Yes, Gurudev. Is he the, your daughter? Yeah, my, my daughter. The, yes. Thais, what is your name? Thaisia. Huh? Thaisia. Thaisia. Aditya? Thaisia. Oh, okay. Okay, Harsho. <laughs> Hare Krishna, Hare Krishna. <laughs> Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama Hari Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hari 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 Hari
Haribo 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 गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि इंदुलेखा और ईश्वरपुरी वाइफ इंदुलेखा Where are you and where is Sarupuri? You are different, different place. No, That's no. Place. Is here. Here. Oh, okay. <laughs> okay, okay. Now time there now. What time there? Fifteen to eleven. Huh? Fifteen to eleven. Ten to eleven. Fifteen. Fifteen. Yes. Fifteen. Fifteen meaning is that three o'clock? No, no, no. No, like fifteen minutes to eleven o'clock. Oh, fifteen to eleven. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Gaur Brahman and De Hari Hari Bo. Hari Bo. Может закончить. Им Хари Кришна. Хари Кришна. Рады, рады. Рады, рады. Хари Бог. Jai Gurudev. Jai. 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 Hari Nam. Jai. Jai. Замерзлячка, что ли? Замерзлячка, ты один же сидряк. Хари Кришна, дорогие преданные, мы правление нечаянно, нечаянно передали Индулехи из на, Ачинска. Индулеха из Ачинска. Закончите трансляцию. Там кнопочка закончить трансляцию. Ну, на, нас с вами завершить трансляцию там. Сейчас секундочку. А где завершить? Помогите мне. Мы потом обрежем запись. Все, хорошо.